In Denmark, men's sperm quality has fallen drastically in the past 50 years. Researchers are not sure why, but are working hard to find ways to revitalize these lethargic sperm. A group at Ries Hospitalet and colleagues from Harvard University are investigating whether vitamin D can improve sperm quality. Og det vi kan se, det er at hvis man har et let nedsat D-vitamin niveau, så kan du faktisk ikke forbedre din sædekvalitet ved at spise høje doser øh, med D-vitamin. Men hvis du har det vi kalder en D-vitamin mangel, altså du faktisk reelt mangler D-vitamin, så ser det ud til at du faktisk har en ganske dramatisk stigning i sædeproduktionen. The study included 330 men with a low level of vitamin D who had difficulty fathering children. Half of the men received a high dose of vitamin D and the other half a placebo. Although only the sperm quality of the men who were deficient in vitamin D improved measurably, the vitamin D pills seemed to affect the others. De havde faktisk en meget højere graviditetsrate end dem, som ikke fik det til mig. Så derfor så kan det jo godt være noget, vi ikke helt har forstået endnu. Måske er det hele ikke bare i sædkvaliteten. Måske er der også noget i sædfunktionen, som vi ikke helt forstår. Sperm are exposed to vitamin D while being produced in the testicles, but then they go on a long journey before arriving at a woman's egg. Her vitamin D level may therefore also be important. Niveauet af det aktive D-vitamin, det følger den cyklus, øh, det vil sige, at det er lavt i starten af en cyklus, lige når kvinden har menstruation, og så stiger det hen imod æggeløsningen. Det vil sige, at lige når æggeløsningen kommer og sædcellerne skal ind, så har kvinden faktisk det allerhøjeste niveau af D-vitamin. Ikke kun i blodet, men faktisk også i den væske, der ligger nede omkring ægget. Og det synes vi jo er et interessant øh, fænomen, øh, fordi det kunne indikere, at det måske var et signal til sædcellerne. One thing is certain. The sperm of normal men are better at converting or responding to vitamin D than those of infertile men. But researchers doubt whether vitamin D pills really affect men more than women. Så man kan jo spørge sig selv, om vi faktisk har givet D-vitamin til den forkerte. Fordi hvis du giver det til kvinden, så kan det være, at man kan øge niveauet og være med til at selektere de allerbedste sædceller til at befrugte ægget. Men det skal der selvfølgelig være nye studier, der skal bevise.